여러분 안녕하십니까? KBS 아메리카 뉴스입니다. 석 달간 이어진 한인타운 노숙자 임시 거처 부지 선정 문제가 어느 정도 가닥이 잡힌 모양새입니다. 허브에슨 시의장과 한인 커뮤니티 간의 치열한 물밑 협상이 진행되어 온 가운데 오늘 웨슨 시의장이 새로운 제안을 했는데요. 일단 최종 부지로는 윌셔와 후벅길이 유력해 보입니다. 자세한 소식 김경일 기자가 보도합니다. 긴 줄다리기 끝에 허브웰슨 시의장과 정찬용 회장이 오늘 첫 합의를 도출했습니다. 현재 노숙자 임시 거처 부지로 유력한 곳은 윌셔와 후벅길에 위치한 테니스 코트. 기존 682 사우스 버먼트 부지는 후보에서 제외됐습니다. This new proposal that I'll tell you about in a minute, and I'm sorry for going on so long. I think gives us the opportunity to bring all of us together. which is what I think we as a group always wanted to be is together. 웨슨 시장의 제안에 따르면 후보 부지 외부에 24시간 경찰 2명이 배치되고 9명으로 이루어진 위원회가 구성됩니다. 위원회 회원 9명 중 2명은 풀뿌리 시민 단체인 윌셔 커뮤니티 연합이 임명하도록 했습니다. 또 3년의 쉘터 운영 기간 동안 매년마다 이 위원회가 운영의 적절성 등을 검토하게 됩니다. 홈레스 분들은 도움을 받고 또 외부에는 불필요한 그 악영향이 없고 이게 모두가 다 원하시는 거거든요. 그러니까 거기에 맞춰서 진행하도록 그 계속 WCC가 계속 뭐 감시하고 논의 과정에 항상 참여하고 또 중요한 결정사항이 있을 때마다 또 한인 사회에 알려드리고 그래서 함께 결정하도록 그렇게 노력하겠습니다. 오늘 허브웨슨 시의장 사무실에서 열린 미팅에는 로라 전 LA 한인 회장과 하기완 LA 한인 상공회의소 회장도 참석했습니다. 오랜 시간 동안 타운에 예민한 상황이었던 만큼 비영리 단체들은 말을 아꼈습니다. 웨슨 시의장이 줄곧 고집했던 버먼트 부지와 캔모어 부지에는 추후 노인 아파트와 저소득층을 위한 시설이 들어올 예정입니다. LA시 노숙자 지원 발이 아닌 HHH에 따른 것입니다. 웨슨 측은 오늘 미팅에서 나온 내용을 토대로 새 조례안을 다시 상정할 예정입니다. 윌셔 커뮤니티 연합 측은 일단 웨슨 시의장을 움직인 것 자체가 한인 커뮤니티의 큰 성과라고 말합니다. 앞으로도 계속 논의해야 된다. 그래서 사실 앞으로가 어쩌면 더 중요합니다. 이게 할렘은 제대로 해서 후보든 또는 뭐 벌먼트든 지었을 때잘 지어져서 아 이게 말씀하신 대로 해가 되지 않고 오히려 이게 있으니까 잘 됐구나 또는 시에도 아 이게 잘 지어져서 좋은 어 사례가 되겠구나. 대안부지가 정해지고 그동안 평행선을 달려온 양측이 합의함에 따라 이번 쉘터 문제는 새로운 국면을 맞게 됐습니다. 웨슨의 제안을 받아든 한인 커뮤니티의 반응에 주류 언론들의 관심이 쏠리고 있습니다. KBS 뉴스 김경일입니다.